こんにちは、さゆりです。今回は、ゴミの出し方について話します。はい。えー、日本は、街の中にゴミ箱がないというので、よく知られています。で結構、ゴミに対してのルールが厳しいと思います。家でゴミが出ますよね。例えば、料理した時の野菜の皮とか、果物の皮とか、紙とか、いろんなものがゴミになりますよね。家から出るゴミのことを家庭ゴミって言うんですけど、家庭ゴミを捨てるのも大変なんです。はい。このポッドキャストを聞いてくれてる人は、日本に住んでる人が結構いますね。15% ぐらい日本に住んでる人が、いるんですけど、大変ですよね。<笑>はい。でも、あの、やっぱりルールを守って、はい、生活しなければいけないので、今日はそのちょっと厳しいルール、細かいルールについて解説したいと思います。日本に住んでなくても、ゴミの種類のカテゴリーとか勉強になると思うので、よかったら最後まで聞いてください。家庭でどんなゴミが出ますかさっき言ったように、料理した時に出る生ゴミ、野菜のくずとか、皮とか、お茶の葉っぱとか、いろいろなものが出ますよね。それは燃やすゴミと言います。一般的に燃やしてもいいものは燃やすゴミと言います。燃やさないゴミ。燃やさないゴミっていうのは、例えばカップ。とか、お皿が割れちゃった時、あの、それをゴミに出したい時は、燃やさないゴミに出します。あとは、資源ゴミ。資源ゴミっていうのは、リサイクルして違うものになったりするゴミのことですね。例えば、新聞とか、段ボール。ダンボールっていうのは皆さんアマゾンで買い物をしたりするときに届くあの茶色い箱のあの素材のことをダンボールっていうんですけどダンボールは資源ゴミですで。あとはプラスチックゴミもあります。プラスチックゴミはもう日本にはたくさんありますね。えー、例えばあのバナナでさえもプラスチックに包まれています。本当に何でもプラスチックに包まれているのでそういうプラスチックのものをまとめて捨てますあと肉や魚が入っているトレーもプラスチックですね洗ってまとめてプラスチックゴミとして出しますあとペットボトルのゴミとかもう本当にたくさん種類がありますそして一番厄介なのは、複雑なのは、これが地域によって全然違うことなんです。地域によってゴミの種類やゴミの出し方が違います。はい。で、私が住んでいる地域では、ゴミ袋は有料です。ゴミ袋を買います。コンビニとかスーパーでゴミ袋が売っているので、それを買って、それにゴミを入れて出します。そうすると、市の人が回収に来てくれます。はい。でも、地域によっては、ゴミ袋が無料のところもあるし、有料のところもあります。あと、ゴミを出す曜日と時間が決まっています。曜日っていうのは、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日、日曜日のようなこと。を曜日と言いますねゴミを捨てられる曜日が決まっていますあと捨てられる時間も決まっていますはいえっと私が住んでる地域では一番よく出るゴミ燃やすゴミですね紙くずとか野菜の皮とかそういうものは1週間に2回回収してくれます一週間に二回ゴミを取りに来てくれます。朝の八時までに出さなければいけません。朝の八時までです。だから
そのゴミを出すのが月曜日だとしたら月曜日の朝5時から8時の間にゴミを捨てなければいけませんはい厳しいですよね朝8時寝てる人も多いと思いますうんでも、えー、それがルールなんですよねで結構前の日その前の日は、えー、月曜日の前日だから日曜日に、えー、捨てたいって思う人もいると思うんですけど前の日に捨てると近所の人に怒られると思いますこれがマンションやアパートの場合はまだ緩いですけどまだそんなに厳しくないんですけど一軒家の時それは結構近所の人近くに住んでいる人はいつも見ています。<笑>だから<笑>、あの、プレッシャーを感じますね。私は日本で、えー、シェアハウスに住んでいました。あの、アパートとかマンションタイプではなく、一戸建ての家に住んでいました。その時は、ゴミの当番っていうのがあるんですよ。ゴミのネットを整えたり、ゴミが散らかっていると直す。当番がありました。それを近所の人で回りながらやってました。近所の人で順番を変わりながらゴミのチェックをしていました。だから、何ですかね。監視カメラセキュリティカメラはないんだけど、近所の人がいつも見てるから、絶対に守らなきゃいけないですね。と思いました。で、まあその、今は、えー、一軒家に住んでいなくて、今は私はマンションに住んでいます。まあ日本語のマンションはアパートと同じ意味です。英語のアパートと同じ意味です。私はゴミに対してのストレスが少ないマンションを選びました。私のマンションは、うん、いつでもゴミを捨てていいんです。かなりラッキーだと思います。ゴミを貯めておく部屋があるので、住んでいる人は鍵を開けていつでもそこに入って捨てていいです。はい。だから楽なんですけど、これは本当に珍しいと思います。普通は毎週、えっと、ゴミのカレンダーがあるんですよ。いつ何を捨てていいかっていうカレンダーがあるので、普通はそのゴミのカレンダーを冷蔵庫にマグネットで貼って、ああ、いつゴミ捨てるのかなってチェックして、ゴミを捨てるのが普通の家の習慣だと思います。そのカレンダーは、えー、自分が住んでいる街のウェブサイトからダウンロードできます。あの、日本語だけじゃなくて、いろいろな言語で翻訳されています。だから、日本に住んでいる人は、このゴミは何ゴミだろうって思ったら、ウェブサイトで調べてみてください。いろいろな言語で、えー、書いてあるので、ぜひ見てみてください。さっき言った燃やすゴミ、燃やさないゴミ、資源ゴミっていうのは、まあ毎日の日常の生活で出てくるものだと思うんですけど、引っ越しの時に結構いらないものって増えますよね。捨てたいものってありますよね。そういう大きいもの。例えば、テレビとかマットレスとか大きな鏡とかは、えー、粗大ゴミというもので捨てられます。粗大ゴミはお金がかかります。私が布団を捨てた時は500円かかりました。粗大ゴミを捨てる時はシールを買います。捨てるゴミにステッカー、シールを貼って、あと電話しなきゃいけないんですよ。この日にこういうゴミを捨てるので取りに来てくださいって電話しなきゃいけないんです。だから私の場合、もしもし、あの、布団を捨てたいんですけど、じゃあ住所は、えー、名前は、電話番号はって聞かれて、じゃあ粗大ゴミのシール貼って、ここに置いといてくださいって言われますね。その粗大ゴミのシールはコンビニに売っています。コンビニってすごく便利ですね。<笑>便利なのかなあの、日本の厳しいゴミ捨てのルールを紹介しました。今日話した内容は本当に地域によって全然違うので、ぜひ自分の住んでいる地域、もしくは住んでみたい地域
、京都市ゴミの出し方、みたいな感じで、検索すると、えー、いろいろ情報が出てくると思います。はい。<笑>じゃあ今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。じゃあまたね。バイバーイ。